ഇന്ന് ലോക ജനതയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ മുന്നേ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി മാറ്റിയ ഒരുപാട് മഹാമാരികൾക്ക് ചരിത്രം സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് പല നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ലോക ജനതയുടെ വലിയൊരു ശതമാനത്തെ തന്നെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് പിന്നീട് ദശോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കവർന്ന മഹാമാരികൾ അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് പേരിലുള്ള ഭീകരത ആ രോഗത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മരണം എന്ന പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ആ രോഗമായിരുന്നു പ്ലേഗ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഈ രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിധിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ ദിനങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് നൂറ് ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വരെ ജീവൻ കവർന്ന പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു പ്ലേഗ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജീവനാശകമായ രോഗമായിരുന്നു പ്ലേഗ് മറ്റേത് മഹാവ്യാധികളും അതിനു ശേഷമേ സ്ഥാനമുണ്ടാവൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളുടെ മധ്യകാലത്ത് യൂറോപ്യൻ ഏഷ്യൻ ജനതയെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുകൊലിക്കിയ ഏറ്റവും നാശകരമായ മഹാമാരിയായിരുന്നു ബ്യൂപോണിക് പ്ലേക്ക് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നായിരുന്നു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്ലേഗ് ലോക ജനതക്ക് നാശം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പേരുകളിലായി ഏതൻസ് അന്റോണിയസ് സിപ്രസ് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലായി ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായി ലോക ജനതയെ തന്നെ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ ആഴ്ത്തിയത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്യൂപോണിക് പ്ലേഗ് ആയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ തന്നെ അത് തുടച്ചു നീക്കി ഇത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ ആയിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിധിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് അമ്പത്തൊന്ന് കാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ തൊട്ട് നൂറ് മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ വരെ ജീവൻ എടുത്തു ഈ മഹാമാരി ആരംഭിച്ചത് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ അത് യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ എത്തി ഇവ യൂറോപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിയേഴിൽ പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകൾ ജാക്സിയിൽ നിന്നും മെസ്സിനയുടെ സിസിലിയൻ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടപ്പോഴാണ് തുറമുഖത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അതിശയം കാണേണ്ടി വന്നു കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്ക യാത്രക്കാരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിപെട്ടിരുന്നു ശരീരമെല്ലാം കറുത്ത പാടുകൾ വന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്തവും പഴുപ്പും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അധികൃതർ കപ്പലുകളെ തുറമുഖത്ത് നിന്നും പുറത്തു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ിയിരുന്നു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ കപ്പൽ കടന്നു വന്ന രോഗം പ്ലേഗ് യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കി ഈ മരണം വഹിച്ച കപ്പലുകൾ തുറമുഖത്ത് എത്തുന്നതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി യൂറോപ്യൻസ് കേട്ടിരുന്നു കാരണം ഈ മഹാമാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൈന ഇന്ത്യ പേർഷ്യ സിറിയ ഈജിപ്റ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നാശം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഷ്യയിലാണ് പ്ലേഗ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ിലേക്ക് പടർന്നത് ചരക്ക് കപ്പലുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്ലേഗ് എന്ന മഹാമാരി ലോകം സാക്ഷിയായ ഏറ്റവും വലിയ നാശം വിധിച്ചത് യൂറോപ്പിലായിരുന്നു രക്തവും പഴുപ്പും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിചിത്രമായ തടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുകയും പിന്നീട് പനി ഷർദിൽ ഡയേറിയ ശരീരമാസകലം വേദന പിടിപെടുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു ഈ അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അസുഖം കൂടി ആൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ലസിക ഗ്രന്ഥികൾ അഥവാ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവുന്നതാണ് ഇവ ഈ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് വീക്കമുണ്ടാവുകയും ഇൻഫെക്ഷൻ ബ്ലഡിലേക്കോ ലങ്സിലേക്കോ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രോഗം പടരുന്നത് എർസിന പെസ്റ്റിസ് എന്ന രോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വായിലൂടെ പകരുന്നു ആരോഗ്യത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന ആൾ പിറ്റേ ന്ന് ചിലപ്പോൾ രോഗബാധിതനായിട്ടായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ടാവും ഈ ബാക്ടീരിയയെ വഹിക്കുന്നത് ചെറിയ മാമൽസായ എലികൾ ചെള്ള് മുയൽ അണ്ണാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ ആയിരുന്നു പ്ലേഗ് പടർത്തിയത് എലികളായിരുന്നു കാരണം അവയായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ആവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എലികളുടെ ദേഹത്തുള്ള ഒരു തരം ചെള്ളുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ പ്ലേഗ് ബാധിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഈ അസുഖം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നറിയാതെ ഭീതിയോടെ കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അസുഖം വരുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാ